mwelezo kitu mnato ni kazi nzuri ya mwanadada Jan Davis lakini imesimuliwa na Hans Maslen kutokea Simulizi Mix Entertainment na hii ni sehemu ya nane lakini kabla atuliendelea na sehemu hii ya nane tujikumbushie jana tulipoishia jana tulishia kipindi maadamu shamimu akiwa ameenda kwa kungu wake ama somo aitwaye madam jenny je mimi kilichojili kule atafanikiwa kupata atafanikiwa kumrudisha mume wake baada ya kupata somo atakalopewa na madam jenny basi tuemo katika sehemu hii ya nane basi shoga pita ndani hapa ni kwako wala hata usijali madam jenny alimkaribisha shamimu ndani kwake yani chumbani kwani awali walikuwa nje kwa kakaa kitandani na bila kupoteza muda jeni akaanza ningependa nikufundishe na staili ya mapenzi kama unaijua sawa na kama zitakuwa mpya basi kwako ndio fimbo ya awali ya kumchapia huyo mume wako pengine utakuwa na mda huu mume ubule kumbe tatizo nalo wewe jaribu ili ikishindikana ndio ukamuone mshanga wake sawa na kusikiliza shoga okay nianze na kicheni pati nadhani unaifahamu hii nijua mambo ya jikoni chakula umpikiacho mumeo je huwa anakula na wewe ndio unapika au mfanye kazi na kula kwake ni tofauti na zamani nini akamtupia swali chakula mume wangu anakula vizuri na mfanye kazi ambaye ni mdogo wangu huwa anapika cha usiku ambacho ndio hula lakini mchana anakula kazini hivyo mchana huwa anapika changu tu Mpenzi msikilizaji hapa kwanza tupate funzo kabla tujaendelea wanawake wengi hapa ndipo mnapokosea kuachia majukumu wasichana wa kazi pengine kupika yeye kufua yeye kupasi yeye na wengine hata bila aibu msichana wa kazi ndio anaifua nguo za mume au baba wa nyumba mke kazi yako ni nini hapo nyumbani kunyonyesha mtoto maana wamama wengine hata kulisha mtoto umwachia msichana wa kazi ukija kuachwa akakuchukulia msichana huyo waanza kulalamika oh mume wangu mbaya mume wangu msaliti msaliti ni wewe usijua majukumu yako okay tuendelee na madam jenny badilika kuanzia leo shoga jikoni ingia wewe pika chakula kitamu mchuzi shata shata mnazi kwa royco mchuzi mix weka mazaga zaga yote mmeo ajinyate lazima atashangaa mapishi au mapya na pengine atajua hata viandani vitakuwa na mabadiliko na hapo ndipo atakapotamani kuonja na akikuonja tu amenasa kwa vitu nitakavyokufundisha pili mavazi bibie unayolalia nadhani wakati nilipokuwa nakufunda nilikwambia lala na kaanga tupu lala na kaanga tupu si ndio shamimu akatikisa kichwa kuafiki ndio hivyo hivyo lalavyo ndio shostito jiongeze bibie uone kama mume wangu amechoka badilika lala na kufuli tu siku nyingine lala hivyo hivyo yule ni mume kingine shoga jinsi ya kulala kwenda kumkumbatia kama hataki vizia akiwa usingizini mkumbatie mwingizie miguu yako katikati ya miguu yake na akishtuka akutoe mwenyewe kama ana uwezo na atakuwa na lake jambo ila kama hana kigaloni basi lazima ashike zitampanda na atakushughulikia upo hapo bibie kingine lazima ujiongeze nuno parfume nzuri pulizia chumbani akiingia aone utofauti fanya kazi zako haraka haraka ukijua hii ni mida yake ya kutoka kazini kaoge jipare msubiri ukiwa msafi siku nyingine vaa kimtego usichoke wala usimfokee akija amechoka mpe pole mpokee waiba ume za watu wanajua sana kuhendo hivyo kuokoa penzi lako lazima uwe juu ya huyo anayemchanganya kama yupo upo hapo shosti kitu kingine shosti jitahidi kuomba msamaha hata kama hujamkosea mume wako 
na mimi ninachomaanisha hapo kuomba msamaha kunaweza kuzuia ukomvi mambo unaweza kufanya kwa kurahisishia kuomba msamaha ikiwa hauna kosa kwanza mfikirie mume wako shoga jaribu kukumbuka jinsi ulivyoishi vizuri ulipoomba msamaha na mtu fulani kwa nini sasa usimfanye mume wako haisi hivyo hata kama ikiwa huamini kwamba ulikosea unaweza kuomba msamaha kwa ajili ya maumivu ambayo mwenzi wako amepasa au kwa sababu usumbufu wote uliotokana na matendo yako upo hapo bibie zingatia ndoa yako au nakuomba msamaha kuna ushindi katika ndoa yako si kushindwa pia shoga yangu pindi ambapo msamaha unazuia kosa kuwa kikwazo kwa mume wako kuendelea kukukasirikia maanisha kwamba unakwazika na kosa lako kutetea kosa lako ni sawa na kuomba msamaha wewe unatetea naye anakandamiza unajenga mabishano ambayo ni sumu katika ndoa kusema kwa kejeli samahani kwa kuwa naona unakwazika haraka kwa sababu ya jambo hilo hii si njia sahihi ya kuomba msamaha hata kidogo kubali kosa lako utambua umemuumiza mume wako pia kuomba msamaha kunafanya iwe rahisi kwa mume kama ana mapenzi ya kweli juu yako kuwa rahisi naye kuomba msamaha na shamimu tambua kila uambapo msamaha ndivyo inavyokuwa rahisi kwako kufanya hivyo wakati mwingine lengo hasa la kuomba msamaha ni kurudisha amani na upendo uliokushapotea <tos> sawa shoga nimekuelewa lakini mbona mimi hakimu kila mara na muomba msamaha ananiuliza kwa kosa gani tena kwa sauti yenye kiburi swali zuri sana shoga yangu Jeni wakati gani unaopaswa kuomba msamaha? Na ni aina gani ya msamaha unaoomba? Ngoja nikufundishe kitu hapa shoga. Mfano. Nitaunda makosa mawili na jinsi ya kuyatatua kwa kuomba msamaha. Msamaha ni lazima useme, "Nisamee mume wangu." Au, "Samaeni." Mara kwa mara mfano. Sasa, usiku leo unahitaji tendo la mume wako kama ulivyonisimulia katika kumpapasa papasa kwako kule akaanza kugomba na wewe usianze kumkoromea. Sijui umepata mwingine kama umenichoka niambie ninakwetu ati mara mwanamume si wewe tu unakosea shoga. Omba kwa unyenyekevu kwa kutumia sauti laini tamu. Mume wangu, sikujua kama kufanya hivi na kukwaza. Ila nami pia ni binadamu na hisia mazio kama si wewe kuzishusha. Ni nani sasa my husband? Nione huruma mazio. Umeona? Ukiona anapandisha ukali basi mwambie samani kama nimekukwaza kisha geuka upande mwingine ulale Kwa nini nasiwaze? Kwa nini kisimume shoga? Kama ana moyo lazima yatumuma. Mapenzi ni asila shoga. Na mfano wa pili, pengine karudi nyumbani kachelewa au kalewa, umemuuliza kama mkali. Kosa ni lake lakini je, utafanyaje? Mwambie kwa upole. Mume wangu kwani nimebadilika siku hizi unakuja nyumbani umechelewa una hamu na mimi tena naniacha mpweke nimekukosea nini mume wangu nisamehe kama nimekukosea mume wangu sipendezi na hivi tunavyoishi kwa sababu nimekuhitaji hakimu deshoga maneno haya hayata muuma lazima ya muume na akirudi mpe penzi shata shata akutamani tena na tena Madam Jenny akaweka kituo akamwangalia Shamimu kama ana swali naye dada yule hakuwa na swali Ah sasa shoga yangu twende vya ndani stali za kumpa mumeo kumwandaa na kumfikisha kileleni Mhm hapo ndo napopataka shoga <laughs> Shamimu akajibu akiachia tabasamu na kukaa vizuri kusikia darasa lile Pamela aingia katika usaliti. Tukiachana na upande huu tukirudi upande wa kazini kwa Hakim. Ofisi ya Hakim. Tunakutana hiki. Kazini Samila hakuweza kufanya kazi vizuri zaidi ya kuchati na yule msomali waliokutana naye Sheraton Hotel. Wakaweka miadi ya weekend hiyo kuonana katika hoteli ya nyota tano ilitoa Garden Love. Siku zilikuwa hazisogei mawasiliano yakazidi kupamba moto na hatimaye siku ya siku ikafika. 
ni waafrika wachache waliokuwa kwenye roji ndani ya Garden Love Lodge ni waafrika wachache waliokuwa kwenye roji hii wengi walikuwa ni wazungu na mataifa mbalimbali na katika swimming pool moja Samira alikuwa akiogelea no walikuwa wote wa na kijana mmoja msomali katika swimming pool hiyo mara chache walibadilishana mate yao kutoma sana na hata kukutana kimwili ndani ya swimming pool ile hakukuwa na wakuwashangaa baada ya kumaliza kuoga walijifuta vizuri na kuelekea kupata chakula mongezi akaendelea msomali alikaa pembeni ya Samira mara chache kiuchokozi alishika mpaja ya Samira na mara chache hiyo hiyo akishika kiuno na kukipapasa taratibu mkono wake ukaingia ndani ya sketi na kuelekea mpaka kisima cha mautamu akaingeza kidole Samira akashtuka na kuruka akitoa kilio cha mahaba jicho lake likawa limelegea kama kala kungumanga msomali akataka kukitoa kidole chake kule Samira akamdaka mkono bado akihitaji kutekenyoliwa tekenyoliwa Wote sasa hisia ziliwapanda wakaamua kuzama ndani walipopokelewa na kitanda kikubwa cha futi sita kwa sita Nam raha jipe mwenyewe mahaba ni uwe hakika walikuwa wakichezeana Msomali alimramba Samira mwili mzima Samira akawa akijikunja kunja kwa mtamu yale Msomali alikuwa ni mtamu zaidi ya sali alimsugu wa hasa binti yule Samira mpaka akavunja dafu la tatu msomali alikuwa hajachomoa hata kwa bahati mbaya alikuwa vizuri mnazi na katu hata hakusereleka baada ya samira kuzidiwa kwa kumaliza kwa awamu nyingine akauchomoa mtarimbo ule uko umesimama umekaza zaidi hata ya chuma hakutaka kumchezea dada yule kwa kumpa za chapchap mpenzi msikilizaji hapa tunapata fuzo wanaume wengi ukosea hapa wanamke amaliza hapo tendo au afika hapo mshindo hamu ya kufanya mapenzi au mtoka hivyo huhitaji kuamshwa tena hisia kama mwanamume ujafika mshindo pamp taratibu ukukishika sehemu zake za hisia kusudi umnyegeshe ila utakuta sasa lidume mwanzake kashamaliza yenyewe bado atampelekea mwanzake moto ule ule alianza nao mpaka uwanja wa mautamu pa wake moto hayo si mapenzi huo ni ulimbukeni mapenzi si kukomoana mapenzi ni kustarehesha msamari alikuwa dokta wa mapenzi mtarimbo wake ukiwa katika kisima cha mautamu akafanikiwa kumrudisha Samira mchezoni sasa akauwasha moto vilio vya mahaba vikao vinashindana wakafanikiwa kufika kileleni wote Samira akakili katika ukuaji wake toka abare hakuwahi kukutana na mwanamume kama yule msomali akatoa waleti yake na bila kuhesabu akamkabidhi fedha zile na binti akazipokea baada ya hapo wakajiandaa na kuondoka alipofika nyumbani ndipo Samira alipokumbuka kuhesabu zile hela alijifungia chumbani kwake na kuitoa waleti ile iliyotuna na kutoa hela zote akaanza kuzihesabu zilikuwa laki tatu akatabasamu ila katika mfuko mwingine wa pochi ile akakuta kibarua binti alipitisha macho yake juu ya karatasi hiyo juu ya karatasi hiyo na kuanza kusoma kilichoandikwa humo kwa makini nashukuru kwa penzi lako tamu mtoto una kitu mnato lakini pole sana kwa kuwa kabla ajamalizia kusoma ujumbe huo Samira akalegea na nguvu zikamwishia na kupoteza fahamu zake na uondo mwisho wa sehemu hii ya simulizi hii inayo kwa jina la 
kitu mnato je ni nini kimemkumba Samira hadi kupoteza fahamu ghafla na hata hajamaliza kusoma ujumbe huo je nini ni nini hatma ya ndoa ya hakimu na mkewe Shamimu usikose muendelezo usimulizi hii hapo kesho saa tatu kamili usiku nikukumbushe tu kwa simulizi hii kipindi unaisikiliza iweke mbali na watoto isikilize sehemu ya mbali kabisa na uwepo wa watoto kwa ni simulizi hii inahusu na inahusiana na mambo ya wakubwa tu kama tulivyoona katika sehemu tulizokuwa tunahisiana kwamba simulizi inayohusu watu wazima basi vile vile unaweza kuipata simulizi hii katika maandishi kwa kuwasiliana na madam Jenny Jenny Davis kwa simu namba 0654932663 tafadhali usipige wala usibipu namba hii tuma message tu ndipo zitajibiwa chonde chonde na sisitiza tena usipige simu hii tuma sms tu okay mimi na wewe tukutane wakati mwingine bye bye msemaji mm. mwalitifa kwa mbatu <laughs> na bia na pangia chakula nini kusikiliza wakati bando lao hamna ni simulizi ni kwa ile watu wakubwa simesikia tamambo yake hapo hapo <laughs>